教主，探子回报，六大门派的高手，全部被关押在万安寺里面，几大掌门就关在此塔之上。下面是汝阳王的老巢，就算刀山火海，要把六大派的人救出来，有人闯关。清功了得，我去查看虚实。是。外公，杨左使，你们和小昭在这里接应，有效的话，我会给你们信号。是。当吃了点亏，是张无忌那小子运气好，他要是晚来半步，我就可以把张三丰这个老道带回来。在原计划中，没有张无忌这个人。这小子也没有什么了不起，陆先生跟贺先生联手，未必就会输给他。那为什么在武当山上，阿猫阿狗会被张无忌一个一个的收拾，郡主却不带玄明二老同时去夹击，实在让程坤百思不得其解。敏敏，有这样的事吗？在武当山上，陆贺两位先生正在押运灭绝师太，当时苦头陀师傅已经在后面，我正想请他出来的时候。张无忌那小子竟然拔出了屠龙刀！什么？屠龙刀？武林至尊宝刀屠龙果然威力无比，在这小子手上，比起灭绝这把倚天剑，威力大了何止十倍啊！几招便把阿狗的胳膊卸下来。我怕再请苦头陀师傅出手，万一两败俱伤，我方岂不是吃了大亏？所以才以退为进，约着小子来大都再决高下。在我们大本营要除他，还不是手到擒来？嗯，更有机会把屠龙刀也一并得到。相传这一刀一剑藏着一个大秘密，若能得到，此乃大功一件。就带女儿夺得屠龙刀，献与父王。<笑>好，苦头头，在，你是民民郡主的师傅，夺屠龙刀。消灭名将，你要多多出力，属下万死不辞。好，妹妹，你要全力以赴，本王也想早日看见这一把屠龙刀。<笑>是，父王。嗯、这个程坤，居然敢在我父王跟哥哥面前说我，简直是吃了雄心豹子的。郡主息怒。少林七十二绝艺，程坤交回来了没有？目前还缺一本《金刚不坏体神功》的图谱，他说怎么也找不到。这老狐狸说的话不能全信，其他门派的武功也逼出来了吗？昆仑、华山、空童他们已经逼得差不多了，只剩下武当、峨眉誓死不从。灭绝已经绝食三日，估计撑不了多久。他有个叫周芷若的徒儿，带他来见我。是，郡主。郡主
，怪不得连名叫张教主都甘心不闪不躲的受你一剑，还险些丢了性命。果然是只惹人怜爱的小狐狸精啊！我是趁他不备，偷袭才成功的。以张无忌这小子的身手，就连你师傅偷袭他，也未必能得手。一定是你向他抛了媚眼，令他色心大动，才找了到吧？你胡说！我峨眉弟子，才不会做这种事。这种事很难说。峨眉众多师姐妹中，你最漂亮、最年轻。我看你师傅，偏偏最疼爱你。说不定你是你师傅的私生女。不许你侮辱我师傅！哼哼。好，有胆色，给他一把剑。你跟他们交手，连胜三场，我就放你走。我已身中剧毒，内力全无，就算赢了招式，也没有用。你们不过是想骗我峨眉派剑法，要杀便杀就是。那就太便宜你了，你这小妖精仗着自己够骚，以为人人都像张无忌一样会被你迷住。我要用剑，在你脸上刻上“小淫妇”三个字。主，好久不见，欢迎来到大都。小女子有失远迎。郡主，你一人之下，万人之上，怎么能叫小女子呢？叫女魔头还差不多。怎么每次张教主都是藏头藏尾，真的是有失身份。周姑娘是我小时候认识的朋友。原来是青梅竹马。那当然要救啊！如果峨眉派的弟子要出了什么事，那就别怪我了。张教主，你们先走，我要留下来与峨眉派共进退。可是，郡主，我自问轻功天下第一，你身边高手众多，保得了你一年，保不了你十年。只要你在周姑娘脸上划一刀，我就划你两刀。你派人追我，未必追得上我。但是只要我想着你，我就再来多划你几刀。我言出必行。你也听到韦父王所说的，改日再来拜会。保重。师傅、嗯，追上去。教终于找到一个武功盖世、令所有的人都心服口服的教主。光明又是范瑶，冒犯教主，罪该万死。是失踪多年的光明右使范瑶，他和杨左使当年号称“逍遥二仙”。当年教主只派让我插入元网，没料到碰到了陈坤
，发现他竟然投靠了朝廷。我夜探王府，我听到他怂恿汝阳王要灭中原各大门派，尤其是先灭我们明教。灭了明教，就没有人再敢反叛朝廷。为了摸清真相，我决定投靠汝阳王旗下。在暗中监视他们，所以你就自毁容貌。因为只有这样，我才能骗过陈坤那家伙。玉帝，难为你了。六大派他们中的，是西域翻僧的石香软金散，现在他们功力尽失，只有恢复他们的功力，才有机会救他们。那解药在哪里？现在，石香软金散和解药由玄明二老分别保管着。不知道玄明二老有什么嗜好？怒好色，喝好酒。我倒有一个办法。多年以前，我曾经惩戒过一个采花大盗，在他身上得了一瓶彩蝶迷香毒粉，毒性和石香软金散相似。只不过其药性只有两个时辰，那太好了，兄弟，看来你跟我想法一样。哈哈干杯！来来来，来干杯！干杯！干杯！干杯！酒入毒！为什么下了石桥软金伞？就是你带来的。石桥软金伞是你保管的。不争了。我们先去拿解药，啊，走！小美人，是师弟把你送来的吗？<笑>师兄，师兄，我不知道为什么中了石香软金散，你把解药给我，你干什么？床上藏着个大美女，风流快活，也不叫什么苦头陀。原来寒鸡是你送来的，你这么算计我们师兄弟，意欲何为啊？塔上面关着的峨眉派弟子，其中有一个叫周芷若，是我私生女，希望陆兄能够给他解药，放了他。峨眉周芷若是你女儿，还有放了他娘亲。谁？灭绝。好，答应你。但是韩姬的事，不可泄露。没问题。张教主，真想不到你会送封信给我，要我围炉喝酒啊！我也没想到你会一个人来，你就不怕我抓你当人质吗？我也不知道为什么，就信你不会欺负弱智女流。上座吧。要不把你窗外的丫鬟小情人也叫进来一起喝酒吧。小昭。是。在屋顶盯着，让我跟郡主好好谈事情。知道了。来，先饮为敬。你就不怕酒里有毒？以你的武功，杀我还要用毒吗？而且你为人宅心仁厚，五大派逼死你的爹，你都不计前嫌来救他，怎么会下毒害我？啊、如果我们是有非敌。
你放了六大派的人，大家和和气气，自然就是朋友。我放他们又有何难？只要你劝他们归顺朝廷，从此为朝廷所用，不可能。今天我之所以来，其实是想劝你，不要与朝廷为敌。但看来是没有机会了。有时候我在想，如果我不是什么郡主，而是像周姑娘一样，是一个平民出身的汉人姑娘，也许你会对我更好一些。你说，是周姑娘美呢，还是你的小丫头美呢？还是我美呢？我从来没想过。你之前答应过我三件事，在武当山上做了第一件事，现在我想要第二件事。是什么？借你的屠龙刀看一个时辰。苦头陀没骗我，看来还真是母女俩。不然为什么不叫别的弟子，单单只叫他一个？师傅，你怎么样？听说张无忌昨晚来过，想要救你，有没有这件事？是，但赵敏以师傅和众师姐的性命做要挟，他才没有带我走。为什么他什么人都不救，只是救你？你在光明顶刺他一剑。几乎要了他的命。我想，他是看上了你。在众师姐妹当中，虽然你年纪最小，但是，在我心中，只看重你将来继我之位。我不甘心，你被奸徒所骗。师傅放心，弟子绝对不会。我要你发一个毒誓。跟我念，皇天在上，我弟子周芷若。皇天在上，弟子周芷若。日后若对张无忌心存爱慕，或结成夫妻，我父母在地下不得安宁。师父灭绝，变为厉鬼，要我一生不安。若和他生儿育女，男的代代为奴，女的世世为娼。念下去。日后，若对张无忌心生爱慕，甚至结为夫妻。我父母在地下不得安宁，师父灭绝，化为厉鬼，要我一生不安。若与他生儿育女，难。弟子周芷若听谕。我说，你们还有完没完啊？很快，等等。老子先回去圆个房吧。峨眉第三代掌门灭绝，仅以掌门铁指环，传与第四代弟子周芷若。从今晚起，由周芷若接管峨眉。
弟子年轻，资历尚浅，如何能担此重任？你要违抗师命吗？只若不敢。峨眉掌门，必须武功卓绝。你的众师姐们资质鲁钝，只有你资质极高。我现将峨眉历代掌门口耳相传的大秘密告诉你，你若得到，将来就有机会成为天下武功第一。大秘密，屠龙刀和引天剑。等急了吧？我来了。<笑>你要干什么？我怕你吓到我的老情人，不如还是让我自己来吧。此事绝不能向第三者泄露，否则其实灭族，天诛地灭。是。我是名叫光明幼师范瑶，是来救您的。这一瓶是石香软金散的解药，你们快服下。早就猜到你跟朝廷是一伙，我不相信你跟陆战客。果然是一台掌门，骗不了你。我实话告诉你，这一瓶是断肠溶尸粉，吃了之后马上会死。你不吃，我喂你吃。师傅，师傅。你别碰周芷若！嗯嗯嗯嗯。一会儿药力发作，就会痛苦无比啊！你试试运功抵抗，可能会死得舒服点。多年来，传说屠龙刀与倚天剑之间有一个大秘密，但你的义父和灭绝都明显没有找出秘密所在。现在倚天剑在我手，屠龙刀在你手。只要你同意，把屠龙刀给我研究一个时辰，也许就会有所发现。因为从来都没有人能够同时拥有屠龙刀和倚天剑。屠龙刀是我义父借我护身，没有到老人家手肯，我不能借给任何人。我还以为第二件事这么容易，你会马上答应。你要好好想清楚。这件事你不答应，下一件事也许会更难。必须要我义父同意。要是我加上周姑娘的命也不行吗？我自然会救她。好，那这样，我跟你一起去找你义父，求他答应，在他面前看一时辰，这行吗？我需要好好考虑。我有事在身，失陪。张教主，那你什么时候回答我？给我一天时间。无论今晚发生什么，明晚再次相见。峨眉少林武当，空同华山昆仑。都已经吃过解药了。四王爷，苦头夺身内奸，他挟持我师兄跟韩基在塔上，想救六大派的人。放火把塔给我烧了！啊，是，小龙爷，不能烧啊！我师兄和韩金还在塔上。一个机械算什么？既然六大门派不能为我所用，烧死便罢了。至于你师兄，算他倒霉。师兄，果然是反贼。嗯
，弓箭手准备，出一个给我杀一个。哎，干什么？跟我们走。大、啊啊啊啊啊啊啊啊、面对什么？你的功力恢复怎么样了？你在说什么？苦头头给了我们解药，我们大家都好的差不多了，正想杀出去。你们先走，我们随后来。好，各位兄弟，我们杀出去。走，走，走，走，走。走师傅，原来真的是解药。先别开心，魔教卖我们这么大个人情，必有后招。我们先运功恢复，再看如何。下面着火了，一到三层已经烧透了，我一直烧到了，我们往上走，怎么办？往上走，往上走，快快快！吃过了，你想怎么样？各位苦头头这么算计我们，不就是为了救你这个老相好和你们的私生女吗？现在救了，都放了我师兄，行不行？别乱叫，毁我青云！别别别！杀了你！走！你们听着，立刻给我退兵，否则我现在就把韩姬他们扔下去了。起了吗？灭绝掌门还在下面。哎呀，这里实在太高了，轻功再好一样会摔死。啊，那怎么办呀、啊？这么高，他们下不来呀、啊！快想办法救人！我们从这儿把绳子抛上去，让他们滑下来。谁先下去？哎，我先下去。哎，我先去在下面用乾坤大弩一接住他们。嗯，父王，包围吧。是。教主。Okay. 无尽，无尽。师叔，师伯，各位前辈，嗯，现在情况紧急，请相信张无忌。我先跳下去，再用乾坤大弩一接住各位，每次两位。好，教主，我先跳。无尽，二师叔信任你。我也先来，那我先下去
还有谁在上面？我师父和玄明二老还在塔上。教主，吴行奇已经把六大派的人全部都救出来了，此地不宜久留，我们尽快撤出大都。你要做事，方有事，把灭绝掌门的尸身带走。记得你跟我说过什么吗？说什么把对付中原武林的神交给你，不出三个月，可令所有武林降服。现在可好？六大派的人全被救走，还折损了我玄命二老这样的高手。王爷不必深责郡主，毕竟郡主年轻任性，以致中了张无忌这奸徒的诱惑。经一事长一智，以后不会再犯错了。这是我跟父王之间的事，轮不到你插嘴。我现在已经决定，把对付中原武力的大权交给陈坤，以后你就不用管了。郡主言重了，贫僧为王爷效力，只希望消灭武林中反对朝廷的奸徒，其他的不敢多想。把天下兵马令牌交出来，明年。命令，不允许离开大都。教主要失约呢。
对朋友的承诺，我从不反悔。这么说，你把我当成朋友了？我答应过你三件事，如今该完成第二件。我想要照姑娘前往极北之地见我义父，只要他老人家答应了，我便把屠龙刀借与你。金毛狮王在极北之地，是我长大的地方。我娘命他为冰火刀，谢你言而有信。陪我出去走走吧。围攻光明顶前后，我花了三年，派人查清了各门派的暗号、暗哨、求救声。要不要去看看峨眉派在干什么？也许你那周姑娘也在。希望你在天有灵，可以帮助弟子。杀了张无忌，为你报仇。师姐，师父是被玄冥二老所害，与张教主无关。我早就知道你跟张无忌有私情。丁师姐，你不要含血喷人。我自问清白，并未与任何男子有私情。不然，师父。也不会把掌门之位传于我。想拿掌门二字来压我，我可不承认。芷若，的确是本派最年轻的弟子，论德望、武功，是不够格当着掌门。但师父，立言重责，我不得有负师父嘱托。想当本派掌门，必须武功才智，都是众姐妹之首。你起码要先打得过我，你才有资格当掌门。已死，那个头陀也是明教的卧底，现在他身边已没有高手了。道长，现身吧！全都不敢一接，除了这个，我没勾到他。
上面，你想怎样？我奉命追杀六大派余孽，道长，一个不留。师姐们先走。其实我也可以不把峨眉派全杀了。你们现在谁是掌门？给我站出来！家师生前已经把掌门铁指环传位于我。那好，这是七重七花丸，周掌门吞了它，我就放走你的同门。不过，你会被毒虫噬咬内脏七日七夜，才会死去。怎么样？芷若，不要吃！我峨眉派可以输了武功，断不能输了骨气。可以放他们走了吧？你自己小心行了，掌门人，我为什么在船上？你要带我去哪儿？周姑娘，<笑>昨夜巧遇你被同门欺凌，但我若是出手，会加深误会，就请了赵姑娘，骗走了你的师姐们。你吃的不是毒药。是迷药。我们现在是要去哪儿呢？万里之外，去接我义父。你若是不愿同行，前路会有回航船，可以拜托他们送你回去。我现在也无处可去，就陪你走这一遭。昌教主，你这一行三美相伴，艳福不浅呢、啊。你就别笑话我了。嗯、原来找谢大侠借屠龙刀，是给赵姑娘一看。但是这两大神器到了他手上，就不怕制服不了他了吗？你师父手持倚天剑，我仍有赢他的把握。赵姑娘虽机智过人，但武功逊于令师，不用担心、嗯。有你在，我什么都不担心。野兽的声音不，是义父的狮吼功。难道敌人来了？义父，义父。
们是谁？我义父在哪里？他们是名叫“西方总坛”的风云三使：辉月使、流云使、妙风使。至于你的义父嘛，他打不过，所以躲了起来。他刚刚还用了狮子。哼哼，如若不是因为这一招的话，估计。你义父逃都逃不掉。你又是谁？四大护教之首，紫白金青，紫山龙王。我是现任明教教主张无忌。紫山龙王，还不向教主行礼？哼！我本乃总教护教圣女，现已回归总教。无需向中土明教教主行礼。这是什么天剑？金堂的注意天剑。是中土明教失去多年的三个圣火令，由天外奇经所铸，坚硬无比。圣火令，我圣火令本就是中土之物，这把我收了。小周，公子，对不起，我不能不听娘的话。本教失落乾坤大挪移心法已经多年，所以我才派小昭潜入光明顶，只是为了把乾坤大挪移心法给带回来。可是没有想到，小昭带回来的只是凌篇碎字。张教主，如若你能摸出乾坤大挪移心法给我，我便可以放你们和谢逊一条生路。现在总教十二位宝术王。已经知道你们手上有倚天剑和屠龙刀了，他们希望你们一并献上。十二宝书王是什么人？如今总教没有圣女教主，所有教务由十二位宝书王集体决定。不能给。张无忌恕难从命。你们几位的武功就算再高强，那也抵不过我船上的火炮。本宫给你一天时间考虑。你想清楚，小张，我们走，走。不知道谢大侠现在在哪里。我知道。哎，先别进去，我怕义父把所有人都当敌人，他的手功威力无比。滚！义父，是我，我把他们打跑了。是无忌，是，我是无忌。你叫一声狮子吼给我听。在这里，我们是父子。等回了光明顶，见了大伙儿
，在心里不止。<笑>紫山龙王，他的女儿，一定是当年他和银叶先生所生的。小昭，就是龙王派上光明顶的卧底，是小昭翻译乾坤大挪移的内容给我听。我相信他记得整套心法，只是没有把完整的版本交给他娘。小昭为什么要拿走屠龙刀？我不知道。我觉得他会回来。为什么？我是女人，我当然知道一个女人，如果用这么狂热的眼神望向一个男人，是对这个男人有多沉迷。每次我见到他在你身后，都是用这种眼神看着你，他一定不会出卖。这说法和中原不一样。
没有生命危险。交给我，你先去解开小昭的穴道。小赵，公子，对不起，都是我的错，你没有受伤就好。没事了。那之后我们怎么办呢？为师不他们的武功，他们打不过我的。谢大侠，无忌要得到你的同意，才可以把屠龙刀借我一看。不知道我有没有这个福分呢？借给你干什么？这百年来，你跟灭绝是拥有屠龙刀和倚天剑最久的人。很明显，你们都没有参透其中的秘密。我想，是不是该把屠龙刀和倚天剑放在一起，才更容易找到其中的奥妙呢？佩<笑>服，佩服。我抱着这屠龙刀几十年了，怎么没有想到找倚天剑来和他一起研究呢？你把倚天剑也借给我一个时辰，一言为定。损耗都没有，刀也是一样。到底秘密在哪里？多想几天，我就不信想不出来。小昭，你过来。能听懂吗？怎么了，公子？我娘让我们投降，不然明天早上他就自焚殉葬。他为什么要自焚？这是教规所定。此身龙王克里斯是护教圣女，如果是真，脱教，按教规，就是被生活。活活受死的死罪，公子，我们可以去救我的娘吗？我陪你去。嗯。我跟小昭先上战船，你带着衣服和周姑娘，保护好屠龙刀跟倚天剑。我陪你一起去。有你陪着衣服，我才安心。那你万事小心。嗯，小昭。已经想清楚了，小周，你，公子，没事了。为什么？张教主，稍后我就会和小周。这件事情和你解释清楚的
你怎么换了正身打扮？我现在已经是名叫总坛的护教圣女，圣女，只能由三大家族的女儿承担，但这一代有瘟疫，人丁单薄，原来适合做圣女的，只有我。我现在已经代替了我的母亲，成为总教的教主。你这么做，是为了？我成为教主，我的母亲就不用再自焚赎罪了。我能背出乾坤大挪移心法，十二宝术王也不会多说什么。只是我要永远留在这里，再也不能回去了。你真的心甘情愿去当这圣女吗？我，我给你们准备了船，还有粮食。送你们回归中土。你回去之后，就真的不能再回来了吗？回去之后，圣女一生守贞，不能和任何男子接触，也永远、永远不能离开祖坛。公子，你好。我们以后都不能再见面了。如果你不愿意，没人可以逼你回西方。不，我愿意。只要是能为了你好，我做什么都愿意。哪怕让我一辈子不能跟你见面，哪怕哪怕我们永远东西相隔。可是，小赵走后，还有赵姑娘。赵姑娘那么聪明，有她在你身边，就不会有人敢害你了。还有周姑娘。周姑娘那么善良体贴，你跟她在一起，你一定会很开心的。小昭，小昭在西方会日日夜夜的向大神祈求，祈求你一生平安。植物怎么样了？他已经好多了，只是昏睡。小昭给我们备了粮食和船夫，明天我们就回中途。他们还给我们留了不少好吃的，有西方的美酒，来，喝一杯吧。好，我也没跟义父喝过酒。今晚当福一大白。好。来，再来，义父，
叶父，出发去。天剑，他一定是要带我们回朝廷领功，便趁他不备，跳入水中，顺着水流飘到这儿。那他为什么把我留下？可能他想用义父要挟你什么吧。我真不敢相信他。你现在感觉好点了吗？无忌哥哥，能这样靠着你，我就什么都不怕了。天下之大，我只剩你一个亲人。跟你来这冰火岛，我就有种奇怪的感觉。始终会是你的张无忌和周芷若坐了小昭留下的小船，回到光明顶。教主，教主，各位，此去冰火岛，便生而请。我先把芷若姑娘安顿好，再跟大家细数。哥哥，怎么不好好休息？我有事想跟你说。我们婚事啊，当然尽快去办。不是这件事。那是。嗯，我师傅把掌门铁齿环传给我之时，还传授了两门只有峨眉派掌门才能学的绝艺。我练了几日，发现，除非有极厚的内力，否则。就算练上二十几年都不能成。嗯，无忌哥哥，不知道你的九阳神功能不能助我练功？当然可以。你对我真好。我对你好是应该的。嗯。待会儿我就给你输送内力。嗯。看七天之内，能否助你打通任督二脉。待我练成武功，我陪你一起去救回义父，夺回倚天剑，屠龙岛。
认清输。你欺师灭祖，还敢有脸出来？我现在自成一派，六大派还有谁敢看不起我？我就让你尝尝我的厉害！郡主，你果然猜的没错。今日是碧教教主和峨眉掌门大喜之日，赵姑娘光临道贺，就是我们的客人。各位，请给几分薄面，不要对赵姑娘无礼。赵姑娘，请上座观礼。我有几句话要跟张教主说，说吧，便走。有什么话要说？嗯今日是张无忌负我在先，我周芷若为张无忌，嗯，多一绝。郡主，看到了吧？这五个职业，是跟宋青书伤口一样的。你怎么会知道？我马不停蹄，连夜赶去了武当，于二下让我看宋青书的尸体。他头颅上有五个洞。他们觉得很奇怪，为什么周姑娘她的武功会进步的如此之快？他说是灭绝死前，传说他峨眉绝学，但需要深厚内力，助他修炼。我便帮他打通任督二脉，真好骗。我也觉得有点奇怪，宋青书怎么就上了峨眉？他本来就是被安排当个替死鬼的，是郡主从前的心腹。他们查到，周芷若离开光明顶之后去找了宋青书，他们秘密练功一个月，然后就上了峨眉。宋青书一直喜欢周姑娘，又穷途末路，周姑娘就教他武功，求他答应杀了丁明君，他自然答应。周姑娘利用他杀了丁明君之后，又突然下手杀他为师姐报仇
，那峨眉派掌门的位置，周姑娘就彻底坐稳。其实，她在冰火岛，便已如此。他装着受伤，偷了我的十箱软金散，迷倒了我们三个互相吻合，就是开启刀剑的钥匙。正反各扭三次，刀剑内的大秘就会呈现出出差里有解药，解了毒性之后，就设法回到中原，联系师傅，调查他的一举一动。但他练的是什么武功？在短短一两个月，就有如此威力。如果我跟师傅没猜错，他练的，就是九阴真经里的九阴白骨掌。当年，梅超风求速成，是以活人练功。怪不得，怪不得什么？早两天，我从他手上隐隐闻到了腐尸之味。那我衣服在哪里？狮王被囚在峨眉，我想去救他。他被关在一个铁门很厚的地窖，头顶就只有一个小洞。那个金发，就是他给我，让我带给你看的。是我错怪你了，对不起。你辜负的女孩太多了，师傅，你的嘱托，芷若已经做到了。我会用九阴真经的武功，光大峨眉。原本。我不想遵从你的意思，想嫁给张无忌，顶多一辈子不生儿育女便是。如今是他负我在先，就怪不得我了。师傅，你就安歇吧。即便你再生，武功也远不如我，做鬼。就别再想管着我。张无忌薄幸悔婚，真是愚蠢至极。汝阳王已经把掌管天下武林的大权交付于我。敏敏郡主在去冰火岛之前已是失势之人。张无忌在他身上，什么好处都捞不到。我不想知道这些。但是你心里，还是放不下张无忌。我恨不得把这个负心人，用心挖肺，祭奠我先师在天之灵。不过，你还有谢逊在手上。你从冰火岛回来之后，都做了一些什么？
，汝阳王可是一清二楚。本来你是计划利用成亲之后的一段时间，用药把谢逊弄成白痴，然后再假装把他给救回来，那这个谎，便圆得天衣无缝。我的事，用不着你管。只要有谢逊在手，便不用担心天下英雄跟张无忌不会来。只要你愿意跟小僧合作，在峨眉山组织屠师大会，到时候谢逊的天下仇敌便会悉数到场，张无忌跟他的手下一定会赶到。那个时候，我便可以一网打尽。得罪天下武林，我有什么好处？由汝阳王封你为国师，掌管中原武林，你还可以报张无忌悔婚之仇。千刀万剐之后，再斩首示众。谢逊乃本教护教法王，谁要伤他，就是与我明教为敌。望周掌门念在彼此武林一脉，高抬贵手，释放失望。明教上下岂敢大德？你们明教是没教主吗？轮到你在这说话，周掌门，张无忌在此，求你放了我一夫。张无忌，任凭处置。谁赢了这擂台，谢逊由谁带走。的确是我拿了赵敏的尸香软金丝，取走了倚天剑和屠龙刀，遵师傅的旨意，取得了内里的秘密。至此，你我了不相欠。芷若，别再错下去，我可以原谅你。现在是我。不原谅你。
帮我照顾好衣服。猜了，攻陷少林藏经阁，七十二绝艺，我教了七十一种给赵敏。我告诉他，找不到金刚不坏体神功，其实是我独留一门，苦练一年，略有小成而已。程坤，今天就把账好好算一算。哼，功，我有天下两大神兵；手，我有金刚不坏体神功。凭什么跟我算账？不过今天倒给了我斩草除根的机会。做事！今天中原武林，谁也别想走掉。怪兵器！本教圣女教主有令，中土明教张无忌教主听令。此山龙王，乾坤大挪移，已经交回总教。中土明教的镇教之宝圣火令，就应交还于你。张教主，即可大胆施为。领命。管你什么总教分教，一个都跑不了。放箭！你们那
人中间，有一半还是对我忠心的。
伤口，我早无动于衷，所以为了你再次千疮百孔，我的心只。